അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് നമ്മൾ സി പി എൻ എമ്മിൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വെച്ച് എയർ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതും കൂടെ കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഇപ്പം മൂന്ന് അൺനോൺസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളു പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലും സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും സി പി എൻ എമ്മിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്തും സിക്സിലും ഉള്ളവരാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് പാടുള്ളവർ അപ്പോൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് ജോർഡാൻ മെത്തേഡ് ജോർദാൻ മെത്തേഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകാം പഠിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ എല്ലാത്തിലും ഗോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗോസ് ഉള്ളതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയരുത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് പോലല്ല ഗോസ് ജോർദാൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ് അതിന് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് തന്നെ ആണോ എന്നില്ല എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല അഡ്വേഴ്സ് നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എനിക്ക് അവിടെ വേണം മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കി എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതറിയോ ഇൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ഈ ഇക്വേഷനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എ മെട്രിക്സ് ആവും അതായത് ടു എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ടു ആണ് വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഇസഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എ മെട്രിക്സ് ആവും എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റോ ഇങ്ങനെ വരും വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇസഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇസഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ത്രീ അണ്ണോൺസ് ഏതൊക്കെ അണ്ണോൺസ് ആണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇടണം ഇതൊരു കോളമെട്രിക്സ് ആണ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളമെട്രിക്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ വാല്യൂസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എന്താണ് സൈമോൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എക്സ്
ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി മെട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെട്രിക്സ് എ ബി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എയിനെയും ബീങ്ങിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് അതായത് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എയുടെ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ വൺ പിന്നെ എന്ത് വരും സിക്സ് സെവൻ ടു അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ചേർത്ത് തരുന്നു ബിയും കൂടെ ചേർത്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വൻ്റി ത്രീ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വൻ്റി സിക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്ലോൺ ഫോമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അതിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം സീറോ ആക്കി മാറ്റണം ബൈ ദ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നടത്തി നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുക ഈ എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ത്രീനെയും സിക്സിനെയും സെവനെയും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ റോ എന്ന് പറയുന്ന അതേമാതിരി തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് റോയുടെ ഫസ്റ്റ് കോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സീറോ ആക്കണം തേർഡ് റോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആക്കണം ഇനി ഒരു റോയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് അൺവോൾട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റോയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഒരു റോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം ആ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എലമെൻറ്റിന് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നില്ല സീറോ ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സീറോ ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് അതേപടി തന്നെ എനിക്ക് നിലനിർത്താം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു വരും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ വരും പിന്നെ എന്ത് വരും ഫൈവ് വരും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താക്കാൻ പോവാണ് സീറോ ആക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ എനിക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സീറോ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ത്രീ സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് റോസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് ഇത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് ഇതെന്താണ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടൂവിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ആർ ടൂവിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഈ ത്രീ സീറോ ആവണം പക്ഷേ അത് എന്തുമായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് മുകളിലുള്ള ഒരു റോയിൽ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഓൾറെഡി ഇവിടെ റോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ വണ്ണുമായിട്ട് വെച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും എന്തായി അങ്ങ് മാറും സിക്സ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഫുൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സീറോ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ്റെ റോയിനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോ റോയുടെ ഫസ്റ്റ് സോറി സെക്കൻഡ് റോയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് റോയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതും ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് എഴുതും ആർ ടുവിനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആയി ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് എന്താണ് ഇവിടെയും സിക്സ് ആയിട്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു റോ മാത്രം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു എംപ്ലൈസ് എന്താണ് ടു ആർ വൺ ആർ ടു മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ആഡ് ചെയ്തോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ സീറോ കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിൽ എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പം ആർ ടു ചേഞ്ച് ടു ആർ ടു തന്നെ ആദ്യം എഴുതാനും കൂടി ശ്രമിക്കണം അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോറിനെയും ഒണ്ണിനെയും ഫോർട്ടീനെയും ഇതേപോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും നയൻ കിട്ടും വിച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരത്തില്ലേ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ മൈനസ് വൺ എന്ന് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത വണ്ണും ഫൈവും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് വരൂല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇനി അതേപടി ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും നയൻ നയൻ വരും നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരത്തില്ലേ നയൻറ്റി നയൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തന്നെ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി അല്ലേ വരുമോ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിനേ വരും സോറി നയൻറ്റി ആയി അല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി മാറിപ്പോയി എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി വൺ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും കാര്യം ചേട്ടൻ നിന്ന് വലുത് മറിച്ചു മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ആൻസറിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ
ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എട്ടത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്തായി മോറി സീറോ ആയി മാറി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റും ഇതും കൂടെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആർ ത്രീ മൈനസ് ഇത് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യണം ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ അതായത് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എന്ത് നേട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ആയെന്ന് നേട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറച്ച് നിന്നുണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ദിസ് വിൽ ബി ദ എന്താണ് റിക്വയർഡ് എന്തായി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നടത്തി രണ്ട് റോസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് എന്താക്കി മാറ്റി സീറോ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കലോൺ ഫോമിൽ നമ്മൾ ജോസ് ഗോസ് ജോർദാൻ മെത്തേഡും ഇതേ ഏതാണ്ട് ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മര്യാദ വൃത്തിയോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ് ജോർദാൻ മെത്തേഡും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കിത് സീറോ ആക്കാമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതെന്തെങ്കിലും എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈയോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സീറോ ആക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ആക്കേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാവ് ഇനി നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോഡ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആയി ഇനി തേർഡ് റോഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആകണം അടുത്തതിൽ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സീറോ ആകണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ തേർഡ് റോസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ നിൽക്കരുത് കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ടും എന്തായി മാറി സീറോ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആ നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസേ നടത്താവൂ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി അതായത് ഈ എലമെൻ്റ് കൂടി എനിക്ക് സീറോ ആക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെട്രിക്സ് ചേഞ്ചസ് ടു ഇറക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോസിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് അതേപടി തന്നെ ടു എടുക്കും ത്രീ എടുക്കും ഫൈവ് എടുക്കും ഇതായിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീറോ എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ഇനി നമുക്ക് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ആർ ത്രീ ഓപ്പറേഷൻ ആർ വണ്ണുമായിട്ട് നടത്തരുത് ആർ ത്രീ ആർ വണ്ണും കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഇതിൽ സീറോ ആക്കാൻ നിന്നാവുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ത്രീയിലെ മൂന്നാമ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എലമെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സീറോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആക്കാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് അങ്ങ് നോൺ സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിന് മുമ്പുള്ള റോസുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിട്ടുള്ള റോസുമായിട്ട് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നടത്താവൂ അല്ലെ സോറി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ വണ്ണും ആർ സോറി ആർ ത്രീ ആർ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നോക്കാവൂ കാര്യം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ 
2 into what is that? R2. R2 is equal to minus 1. Minus and minus is equal to plus. Here is 1. Plus 2 minus 2 is equal to 0. Then the value is 0. Here is 3 minus 13. R3 is equal to minus 13. Minus 2 into R2. R2 is equal to minus 13. Then minus and minus is plus. Into 13 multiply. Minus 13 plus 26 is equal to minus 13. Pembaca value plus 13 gitu. Next ini ada tiga nama value nor ni ada tiga le minus 43, per minus 43, minus 2 into pembaca value minus 41 plus 41 gitu, which is equal to nama kita ni ada 43 minus 82, which will be 39 positive. Then nama ni dengan jadual itu balik ni nama orang kumpul tiga nama kita ni ada 39 ni. Tapi ini ni nama kita ekilon formula ni reduce itu. Ekilon formula ni reduce itu ni barangnya nama kita alih ke ni ada first Roy ada first elemen de, second roy ada second elemen de, third roy la third elemen saja. Ini ni dia diagonal ni ada konstruksi. Ini tu satu square matrix. Kalau anda korang kampai jam balang itu kudi. Apa ini tu? Ini ni tarik korang la. Semua elemen sum sih roy kita. Ini tu, nama first roy de, first elemen de, nama kita nak ada ni la. Second row itu sec first element zero ada noka, third row itu dua element zero ada, fourth row ni lagi ada tu tiga element zero ada noka. Apa ay? Ini yang cik saya mau ni, ini dalam mana niat tu teri ini a into x equal to b formula ni yang ni dalam mana. Ini berita a ni orang ini, ini adalah berita a ni orang ini tu, ini ni orang ini adalah berita b ni orang ini matrix sana. Apa nama kita niat teri dia boleh dengan a into x equal to b formula ni yang ni ni macam ni, lantaran a x equal to in the form b form. Ini lagi macam ni, lantaran Berita A ada value nora ini terayaan 2, 3, 5. Pini anda ni, ini terma terang le A ada elemen satu lah. 0, minus 1, minus 30, 0, 0, 13. Into x ini value nora x, y, z, which is equal to B ada value teratum 23 minus 41, 39. Okay. Ini ni value nongka. Ini tadi ni ada, ini multiply ini dengan yang matrix multiplication ada. Ini tiga orang guri corresponding L type multiplication. Ini orang guri multiply. Pada dua into x terutam dua x, three into y plus two three y, five into z plus five z, which is equal to right hand side lo first element twenty three. Ni ada ini dua orang ni, ini tiga orang guri multiply. Ini tiga orang multiply zero into x, zero into x zero naik boh minus one into y, that is minus y minus thirteen into z minus 13 is it. Now, minus y minus 13 is it is equal to what are the random element and then minus 41. Equation number 1 i, equation number 2 i. In the 3rd equation, 0 x plus 0 y plus 13 is it. 13 is it is equal to what are the value of 3 and 39. Now, we have z and 2 and 3 and 3 and 39 by 13. Now, 39 by 13 and 3 and 3 and 3 and 3 and 3 and 3 and 3. Three at it. Is that in the value will be equal to zero? Three. But is that in the value of the Buddha substitute? Hello, but a substitute by equation in a marimara minus y minus 13 into 3 is equal to minus 41. Now, but on the minus y is equal to minus 41. It's an upper take number plus 39 now, which is equal to minus and then it's a minus 2 and the top of y the value minus y equal to minus 2 and y equal to the top 2 and the solution is the value of 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 2x is equal to 23 minus 3y minus 5z in the values of the value of the 23 minus 3 into y the value of 2 and the minus 5 into is set in the value of the value of the 3 of the value we will be getting the answer Pah itu aja lalu, gos elimination mati. Apa yang ini lelaki yang dulu berdana pada karya orang orang ini, iu ruh roy yang mana orang ini, ini tarik orang orang, semua elemen semua orang ini lekik condu riba zero ini lekik condu riba ekilon formula yang ada. Yang ni tu, nama orang ini tu, a into x equal to b orang orang ini formula itu. Apa nama orang orang ini perdaya perdaya sedikit orang orang ini a transform aja tu boleh, automatically b um transform aja tu ndau. Pah orang orang ini orang orang ini orang orang ini Matra orang equation. Pula orang ni lupa minimum ada dua unknown se variasi equation orang ni leh dengan kita orang ni nanti ni nengal endorkan k n orang ini substitution orang ni. Pula izad ini. Pula ibarat nama kita 13 izad ini kalau 13 n mana orang ni izad ini value tu. Ibarat orang ini value orang orang ni ada dengan kita izad ini kalau k n orang ni. Ini kari orang ni orang ni nengal pemain nak kanda. Izad ini kalau k n orang ni. Alangkah yang semua orang ini izad ini times leh itu. Ibarat orang ini izad ini times leh itu. Ibarat x Izad ini time sih, tapi kalau ini, ada anda tarik tu equation sama kita izad ini time sih, kita ambil tu. Pelajar ni, ada yang keluar ni variable ni time sih, lagi ada yang orang, ah variable ni orang keluar ni constant k, ada substitution kau dikenjia. 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ഇത്ര സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗോസ് ജോർദാൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ ഗോസ് ജോർദാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിയാക്കേണ്ടത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാക്കണം യൂണിറ്റി ആക്കണം ഡയഗൺ എലമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള റോസ് എലമെൻസ് റോക്കി താഴെയുള്ള സോറി ഈ ഡയങ്ങൾ എലമെൻസും താഴെയുള്ള എലമെൻസ് മാത്രമേ സീറോ ആക്കിയാൽ പോരാ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എലമെൻസ് സീറോ ആക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് വൈ ഇസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പുറത്താട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഗോസ് ജോട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ